Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para hadirin hadirat dan semuanya Yang datang melihat acara ini Di sini saya Herlando Ramadana Dalam tugas marketing management Yang diambil oleh Bapak Agung Ingin menjelaskan mengenai konten yang kita bikin Yang pertama kita um, Sebelumnya pengenalan masalah materi yang akan kita bahas Yang itu yang pertama Mengenai bazar yang ada di pasar Malioboro Teras Malioboro tepatnya Um, bazar ini um, dilaksanakan pada tanggal 29 November kemarin sampai nanti tanggal 1 Desember jadi um, ada poin-poin yang kita sorot dalam uh, bazar tersebut seperti dalam video satu ini Baik, nah, setelah melihat video itu mungkin teman-teman saya akan menjelaskan dari poin-poin yang akan um, kita ambil dari teras Malioboro yang ada pasarnya itu. Mungkin dari yang pertama, kan eventnya tadi sudah saya bahas sedikit. Yang pertama, buat kekurangan sama kelebihannya dulu. Karena apa yang kita lihat itu pasti kekurangannya dulu kan, baru kelebihannya. Jadi mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya, untuk kekurangan bisa dijelasin, uh, jangan lupa ya, SWOT Baik, bisa dijelaskan Dari kekurangan dulu deh Baik, terima kasih Selamat pagi untuk kita semua Kalau kita melihat uh, bagaimana mereka punya manajemen di pasar teras Maliboro Ada beberapa uh, analisis yang kita terapkan di sana yaitu Analisis SWOT kita meninjau dari beberapa analisis tersebut yang pertama kurang yang kita lihat itu eh, target pasar yang mereka ambil itu terlalu terlalu sempit maksudnya jangkauan targetnya mereka tidak terlalu luas itu mengenai dari promosi itu permasalahannya adalah di titik promosi terus yang kedua adalah tidak ada gate antara pemasar sehingga menyebabkan kesesakan pengunjung tidak terlalu luasa untuk pengunjung melihat uh, produktif yang mereka tawarkan terus yang ketiga produk yang ditawarkan itu uh, kebanyakan produk yang sama tidak terlalu variatif dalam menjual produk itu kira-kira analisis da, analisis dari kekurangan pasar teras Malioboro saya kembalikan Oh baik terima kasih jadi uh, mungkin menambahkan sedikit ya karena tidak ada gap atau jarak dari stand penjual mungkin kalau kita mau beli nawar jadi malu-malu sama stand sebelahnya karena kan nanti kalau kita habis nawar di sini nggak dapat harga ke stand yang lain nggak dapat harga kan kita ada itu antara perasaan kita dan penjualnya mungkin uh, itu habis itu hmm, kelebihan bisa dijelaskan mungkin selanjutnya yaitu kelebihan kelebihan yang saya saya dapatkan dari teras hmm, festival kerajinan teras Mario Puro satu yaitu penjual yang ada di dalam teras Mario Puro yang awalnya berada di dalam bangunan ter- teras Mario Puro berpindah tempat menjadi di halaman teras Mario Puro sehingga dapat menjangkau banyak wisatawan dan memudahkan wisatawan dalam kemudian kemudian ada situasi yang tertib dengan adanya penjagaan oleh petugas dan harga yang dapat ditawar pembeli dapat menawar barang yang akan dibeli sehingga membuat pembeli dapat membeli barang dengan harga yang lebih murah dari sebelumnya kemudian yaitu adanya pelayanan yang ramah pelayanan yang diberikan oleh penjual tidak mengganggu kenyamanan pembeli karena penjual tidak bersifat agresif dan memaksa kepada pembeli yang berjalan kemudian terdapat papan informasi banyak papan informasi dengan tepat yang strategis dilihat banyak orang sehingga pengunjung atau pengusatawan tidak kebingungan untuk mencari jalan keluar musola maupun tempat yang lain variasi produk kemudian yang terakhir variasi produk seperti adanya kerajinan batu mulia kerajinan kayu pernah pernik bantal lukisan Uh, sudah cukup untuk kelebihan dari saudari Lois Yelisa yang sampaikan um, 
mungkin karena kekurangan kelebihan tadi di kekurangan membahas promosi sekarang masuk ke media promosi ya untuk um, bazar ini media promosinya apa aja sih mungkin bisa dijelasin uh, baik jadi bazar ini tuh menggunakan media promosi online ya kayak di Instagram gitu mereka tuh kayak uh, memposting suatu foto bahwa di dalamnya tuh bakal ada bazar dari tanggal uh, 29 sampai tanggal 1 tuh ke kerajinan tangan itu kan nah terus juga bisa dilihat di websitenya di website teras Malioboro kemudian promosinya juga dapat dilakukan dari mulut ke mulut misalkan pengunjung satu ini udah berkunjung ke situ terus e, mempromosikan lagi ke temannya kayak dari mulut ke mulut bahwa di teras Malioboro tuh sedang ada bazar yang menampilkan tuh berbagai macam kerajinan tangan pada ter- pada tanggal segitu gitu um, jadi basic buat pemasarannya ini lewat online ya sama iya. ada pun, uh, promosinya ada, mulut ke mulut iya ada pun mereka ya, melakukan promosi uh, personal selling jadi dari penjual langsung ke pembeli gitu loh jadi misalkan ada oh. pengunjung yang datang tiba-tiba terus mereka menawarkan barang-barang mereka gitu. ah, mungkin uh, itu ada pamfletnya enggak sih mbak buat pasarnya itu ada kan di depannya itu kan kayak dibikin apa sih tulisan gitu loh pamflet iya iya berarti hmm. uh, untuk media promosi bisa ditambahin buat pamflet gitu ya berupa iya, iya. gitu ya baik hmm. uh, jadi bisa disimpulkan buat media promosi tadi ada online basicnya online sama mulut ke mulut terus berupa pamflet yang ada di depan teras Maliburu uh, terus buat um, kan ini um, bahasa ini ada kaitannya sama marketing manajemen nah kita mengambil 7P mungkin bisa dijelaskan dari Mbak Karnina Pratiwi 7P itu apa terus yang bisa diambil dari teras Malibur ini apa Mbak? ya mungkin dari marketing management tentang mix market itu ada 7P ya ada produk, price, price, promotion, people, physical evidence, terus proses nah di sini saya mau bahas tentang produk ya sebenarnya dari event ini tuh ada tiga tapi yang kita saroti yang event festival kerajinan teras Malioboro yang pertama itu ada teras Malioboro Carter Fest itu yang dilakukan tanggal 26 sampai 28 November di situ ada fashion ada penjualan bakpia bakpia tas tas topi dan sepatu terus selanjutnya yang kita kunjungi itu festival kerajinan teras Malioboro nya yang dilaksanakan tanggal 29 sampai tanggal 1 Desember Nah, di situ tuh menawarkan produk-produk berupa batu mulia, kerajinan kayu, terus pernak-pernik, terus ada juga bantal, lukisan dan lain-lain. Terus terus selanjutnya nanti di event ketiga itu ada festival masakan teras Malioboro yang akan dilaksanakan tanggal 2 sampai tanggal 4. Di situ nanti akan ada gudeg, pecel, street food dan lain-lain. Terus untuk harganya produk yang ditawarkan di event ini tuh kan karena event jadinya produknya itu lebih lebih murah terus dari harga yang sebelumnya terus juga ada promosi-promosi yang menarik mulai dari diskon 10% bahkan ada yang 30% terus juga harganya juga bisa ditawar setelah tempatnya ini dilaksanakan di depan teras satu Mariupuro selanjutnya mengenai media promosi atau dan people-nya akan dijelaskan semua sekarang people jadi target marketing mereka tuh e, masyarakat masyarakatnya terus ya pengunjung yang berkunjung ke teras Malioboro satu misalkan ada pengunjung yang tiba-tiba kan nggak e, tahu bazar ada bazar ya di situ ya mereka tuh cuma main aja niatnya ke Malioboro tapi mereka pas lihat bazar itu jadi tertarik gitu loh jadi pengunjung yang e, datang dengan sengaja maupun tidak sengaja gitu dapat melihat bazar tersebut baik cukup mungkin udah itu atau ada lagi mbak uh, udah uh, menambahkan ya karena tadi yeah. uh, disinggung ada um, bazar makanan setelah tanggal 1 dilaksanakan pada tanggal 2 sampai tanggal 4 nah disitu kan kita bisa menyimpulkan ada penentuan harga ada promosi jadi saling keterkaitan dan juga target market nah uh, mungkin bisa dikorelasikan antara penentuan harga promosi dan juga target market nah promosi ini kan uh, melalui fase penentuan harga dulu kemudian target market masyarakat karena ada promosi dan juga 
um, penentuan harga yang masuk di masyarakat sekitar jadi um, ada korelasi antara ketiga hal ini mungkin itu yang dapat saya simpulkan kemudian untuk dari Karina Pratiwi sendiri ini bazar ini gimana menurut Mbak Karina ini dibuat masyarakat ataupun buat pengunjung yang mengetahui akan bazar ini gimana menurut Mbak Karina kalau menurut saya sih bazar ini dilakukan cukup efektif ya karena uh, penjual yang biasanya di belakang terus kayak kurang kurang terjangkau sama pengunjung jadi kalau ditaruh di depan itu kayak pengunjung yang masuk ke teras itu langsung melihat gitu dan kalau barunya menarik itu mereka langsung tertarik lah sebenarnya untuk saya akan menambahkan mengenai media promosi ya sebenarnya di sini tuh kayak untuk menarik minat wisatawan pengunjung untuk datang di bazar ini juga ada kayak akustik band di situ juga ada panggung kecil yang buat menghibur gitu terus ada kesenian tradisional para budaya Jogja terus opening guestnya itu ada Morowi Dowati yang diundang untuk pembukaan acara itu sebelumnya ya baik terima kasih atas tambahannya saudari Karina mungkin um, sedikit cumplikan dari video kami um, kurang lebihnya mohon maaf terima kasih atas bimbingannya Bapak Agung ini tugas terakhir kami mohon bantuannya dan selamat uh, mengajar mahasiswa baru dan semangat Bapak terima kasih um, mungkin video ini kita tutup uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam dadah